হ্যালো আই মালিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট বা আলো তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব তো এই ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট আসলে কি ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট হচ্ছে যে কোন একটা সার্কিট বা বর্তনীতে আমরা যদি লাইটকে আপতিত করি বা তার উপর একটা লাইটকে ফেলি তাহলে সেই লাইট পড়ার দরুন সেখান থেকে যদি ইলেকট্রন বের হয়ে আসে এবং সেই ইলেকট্রন বের হওয়ার দরুন যদি ওই বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় তখন সেই ইফেক্টটাকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট আমরা এখানে একটি সার্কিটকে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টটাকে বোঝার জন্য বা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সার্কিটকে এখানে আগে থেকে ড্র করে রেখেছি এখানে আমি জাস্ট সার্কিটের বর্ণনাটা যদি একটু এইভাবে দিই যে আসলে এখানে দুইটা একটা এই যে একটা যেটা এটা হচ্ছে একটা কাচের নল বা একটা এই মাঝের মিডিয়ামটা হচ্ছে একটা জাস্ট এটাকে যাতে বায়ুশূন্য অবস্থায় থাকে অন্য কোনো মাধ্যম যাতে এটাকে প্রভাবিত করতে না পারে তার জন্য এখানে একটি কাচের নলের মধ্যে দুইটা প্রান্ত একটা হচ্ছে এ এবং একটা হচ্ছে বি প্রান্ত যেখানে এটা হচ্ছে ঋণাত্মক এবং বিটা হচ্ছে ধনাত্মক তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এখানে কি করা হয়েছে ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য বা সঠিকভাবে ভোল্টেজটা প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা সেটার জন্য একটি ভোল্ট মিটার এবং বিদ্যুৎ পরিমাপের জন্য একটি মিলি আমিটার যেটা এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে একটি রোধকে এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে একটি ব্যাটারিকে কানেকশন দেওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা যদি ওভারঅল বিষয়টাকে একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে যে এই প্রান্ত এ প্রান্তটা কিন্তু এখানে ঋণাত্মক এবং এখানে ব্যাটারির যে প্রান্তটা অর্থাৎ ব্যাটারির যে কম্বিনেশনটা এখানে করা হয়েছে সেখানে ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে কিন্তু এই ঋণাত্মক প্রান্তটাকে সংযুক্ত করা হয়েছে একইভাবে বি যে ধনাত্মক প্রান্তটি এই ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে এখানে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তটিকে যুক্ত করা হয়েছে এখন আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব যে এই সার্কিটটাতে লাইটের প্রভাবটা আসলে কিভাবে পড়ছে তো আমরা বিষয়টাকে যদি একটু এভাবে চিন্তা করি যে এই যে যে এ প্রান্তটি ঋণাত্মক প্রান্ত যেটাকে ক্যাথোড বলা হচ্ছে এখানে আমরা কি করলাম কিছু লাইট আপতিত করলাম এবং এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা সত্য আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে লাইটটাকে আমরা আপতিত করবো এই লাইটের কম্পাঙ্কটা অনেক বেশি হতে হবে অর্থাৎ যতটা সম্ভব উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলোকে আমরা এখানে আপতিত করব তো এই উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট লাইট যখন এখানে আপতিত হবে তখন কি হবে এইখান থেকে যে ইলেকট্রন এখানে যে এই যে যে ঋণাত্মক তরিদ্দার বা ক্যাথোড এর মধ্যে যে ইলেকট্রন ছিল সেই ইলেকট্রন প্রথমে কি হবে এই জায়গাতে যে ধাতব বন্ধনটা আছে এটা যেহেতু একটা ধাতু হিসেবে আমরা জাস্ট চিন্তা করি তো এখানে ধাতব বন্ধন হিসেবে এই ধাতুর মধ্যে কিন্তু অসংখ্য ইলেকট্রন রয়েছে এখানে যখন এই লাইট এসে এই ধাতুর উপর আপতিত হবে তখন এইখানকার ইলেকট্রন গুলো কি হবে উত্তেজিত হবে এবং এরা শক্তি গ্রহণ করতে থাকবে এই শক্তি গ্রহণ করতে 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 একটা সময় পরে যায় এই ইলেকট্রন গুলো শক্তির মানটা এতটাই বেড়ে যাবে যে এরা কি হবে ধাতু থেকে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ ইলেকট্রন গুলো অ্যাটফাস্ট কি হবে বাইরে বের হয়ে আসবে সেটা কিভাবে এই আলো থেকে শক্তি গ্রহণের মাধ্যমে একইভাবে এই ইলেকট্রন গুলা যখন এখান থেকে বের হয়ে আসবে তখন এই ইলেকট্রনের শক্তিটা এতটাই বেশি হবে যে এরা তো এই এ প্রান্ত অর্থাৎ ক্যাথর থেকে বের হয়ে তো আসবেই সেই সঙ্গে এরা একটা নির্দিষ্ট গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে দেয়ার সময় কি হবে এই ইলেকট্রন গুলা বীর অভিমুখে গমন করা শুরু করবে যখন এরা এই বি অভিমুখে গমন করা শুরু করবে তখন এই বি প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং এখানে একটা কি হবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এই ওভারঅল প্রসেসটাকে কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কিছু কন্ডিশন এবার একটু দেবো কিছু সত্ত্ব আরোপ করবো এই সার্কিটে এবং সেই সত্ত্ব আরোপের সাপেক্ষে এই যে যে আমাদের ক্যাথোড এবং অ্যানোড এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের মানটা কিভাবে কম হচ্ছে বা বাড়ছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব এইখানে বিভাবের মানটাকে আমরা বাড়ানো শুরু করব অর্থাৎ যে বিভাবটা ছিল এখানে একটা নির্দিষ্ট বিভাবের দরুন এখানে কি হচ্ছে লাইট ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে তা আমরা লাইটের মানটা যত যে লাইটের যে কম্পাঙ্কটা ছিল সেই কম্পাঙ্কটাকে আমরা আপাতত ফিক্সড করে রাখলাম ধরলাম সেটা হচ্ছে এফ অর্থাৎ এফ কম্পাঙ্কের একটি লাইট কি হচ্ছে এই ক্যাথোডের উপর আপতিত হচ্ছে এখন এখানে কি হবে যখন আমরা এখানে যে বিভাবটা দিয়েছিলাম তার চাইতে যদি আমরা এখানে আরো কিছু বেশি বিভাব প্রয়োগ করি তখন কি হবে এই বেশি বিভাব দেওয়ার দরুন বেশি ঋণাত্মক বিভাব যদি আমরা দিই তাহলে বেশি বিভাব দেওয়ার দরুন কি হবে এইখান থেকে ইলেকট্রনের প্রবাহের হারটা আরো বাড়বে অর্থাৎ কি হচ্ছে যখন আমরা এখানকার বিভাবটাকে বৃদ্ধি করছি তখন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোর জন্যই আগে থেকে ইলেকট্রনের 
আগের থেকে ইলেকট্রন প্রবাহের দিকটা বা ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমরা সবাই জানি যদি কোনো একটা সার্কিটে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা বৃদ্ধি পায় তাহলে খুব सिंपली সেখান থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের হারটাও বৃদ্ধি পাবে এইভাবে আমরা যদি এখানকার বিভবটাকে কি করতে থাকি বৃদ্ধি করতেই থাকি অর্থাৎ আমি এখানে ডাবল প্লাস চিহ্ন দিটাকে বোঝাতে যাই আমি ক্রমান্বয়ে এটাকে বৃদ্ধি করছি বৃদ্ধি করতেই থাকি তাহলে দেখা যাবে যে এই জায়গার ইলেকট্রনের হারটাও কি হবে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আগে যে আমরা যেখানে দুটি ইলেকট্রন দেখিয়েছি এখন সেখানে চারটি ইলেকট্রন দেখাচ্ছি তো এইভাবে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা বাড়তে বাড়তে অর্থাৎ যত বিভব বাড়াবো ইলেকট্রন প্রবাহের হারটাও তত বাড়বে বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যায় দেখা যাবে যে আমি এই বিভবের মানটা যতই বাড়াই না কেন এখান থেকে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা আর বাড়বে না অর্থাৎ বিষয়টা কি হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজে বিভব যত বাড়াচ্ছে আমার ইলেকট্রন প্রবাহের হারটাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে এভাবে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা বাড়ছে বিদ্যুৎ ভোল্টেজটা বাড়ছে ইলেকট্রন প্রবাহের হারও বাড়ছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যায় ভোল্টেজটা যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন এখান থেকে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা আর বাড়ে না অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিভবে পৌঁছানোর পরে এখান থেকে ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা স্থির হয়ে যায় যদি ইলেকট্রন প্রবাহের হারটা স্থির হয়ে যায় তাহলে আমরা খুব নর্মালি বিষয়টাকে বলতে পারি যে আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহের বৃদ্ধির হারটাও কি হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিভব প্রয়োগের পরে যায় এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের হারটা কি হয়ে যাচ্ছে স্থির হয়ে যাচ্ছে যে বিভবে যে বিভবের পরে যায় এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা কি হয়ে যাচ্ছে স্থির হয়ে যাচ্ছে সেই বিভবের দরুন এখানে যে প্রবাহটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ যে স্থির প্রবাহটা পাচ্ছি সেটাকে তখন বলা হয় সম্পৃক্ত প্রবাহ তাহলে আশা করি পরবর্তীতে যদি আমাদেরকে কখনো জিজ্ঞাসা করা হয় ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে সম্পৃক্ত প্রবাহটা আসলে কি আমরা খুব সহজে বলতে পারবো ঠিক আমরা এভাবে বলবো যে একটা নির্দিষ্ট বিভব দেওয়ার পরে বিভবার যতই বাড়ানো হয় না কেন সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের হারটা আর বাড়ে না এবং এই নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহটাকে তখন বলা হয় সম্পৃক্ত প্রবাহ এবার আমরা ধরে নিলাম আমরা বিভবটাকে আবার সার্কিটটাকে আগের কন্ডিশনে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ ফার্স্ট যে কন্ডিশনে সার্কিটটা ছিল সেখানে নিয়ে গেলাম আমাদের এখানে ইলেকট্রন প্রবাহটা যা ছিল আমি আবার সেখানে নিয়ে আসলাম এবার আমরা যে কাজটা করব যে এইখানে এটা তো ক্যাথোড আর বিটা হচ্ছে কি অ্যানোড তো এই ক্যাথোড আর অ্যানোডের সাপেক্ষে আমরা বিভবটাকে উল্টো করে দেব অর্থাৎ এখানে যেহেতু কি আছে ক্যাথোড তাই আমরা এখানে পজিটিভ বিভব দিব আর এটা যেহেতু আমাদের কি অ্যানোড তাই আমরা এইখানে দেব হচ্ছে আমাদের কি ঋণাত্মক বিভব তাহলে কি হবে এখানে পজিটিভ বিভব আছে এখানে আছে ঋণাত্মক বিভব স্বল্প মাত্রায় জাস্ট এখানে যা বিভব ছিল তার সাপেক্ষে খুবই স্বল্প মাত্রায় আমরা এখানে ঋণাত্মক বিভবটাকে যুক্ত করলাম তো আমরা যে বিষয়টা খেয়াল করছিলাম সেটা হচ্ছে এইখান থেকে আলোর দরুন ইলেকট্রন উত্তেজিত হচ্ছে উত্তেজিত হয়ে তারা এখানে এফ এর বিন্দু থেকে বের হয়ে আসছে এবং তারপরে এর একটা নির্দিষ্ট গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়ে বি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে যখনই আমি এখানে বিভবটাকে পজিটিভ করব তখন এই যে যে ইলেকট্রন গুলো সবগুলো ইলেকট্রনের গতিশক্তি কিন্তু সেম থাকে না কখনোই থাকবে না তো এই জায়গাতে যেটা হবে যে যে ইলেকট্রন গুলার গতিশক্তি কম হবে সেই ইলেকট্রন গুলা বি প্রান্ততে যাওয়ার পরিবর্তে আবার এতেই ফিরে চলে আসবে বিষয়টা অনেকটা এরকম যে জায়গা সবগুলো ইলেকট্রন একসাথে দৌড় দেওয়া শুরু করছে সবগুলো ইলেকট্রনের দৌড় তো বা দৌড়ের বেগ তো এক না যার ধরুন কি হবে যে ইলেকট্রন গুলো আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছে যে আমার গতিশক্তিটা ঠিক সেই রকম নাই যে পরিমাণ গতিশক্তি নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি বি প্রান্তে পৌঁছাতে পারবো সেই ইলেকট্রন গুলো আবার কি হবে এর প্রান্তে ফিরে আসবে কারণ এখানে এই যে যে পজিটিভ বিভবটা আছে সেই পজিটিভ বিভবটা এই কম গতিশক্তি সম্পূর্ণ ইলেকট্রন গুলাকে আকর্ষণ করবে একইভাবে যদি আমি এখানকার পজিটিভ বিভবটাকে বৃদ্ধি করি আর এই জায়গার ঋণাত্মক বিভবটাকে আমি কি করি বৃদ্ধি করতে থাকি তাহলে একই সাথ কি হবে কিছুক্ষণ পরে যায় দেখা যাবে এখানে আমি লাইট আগের মতো করে ফেললেও যেখানে দেখা যাচ্ছিল যে এখান থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে বিপ্রান্তে যাচ্ছিল কিন্তু এখান থেকে আর কোনো ইলেকট্রনই বের হবে না কেন হবে না কারণ বিষয়টা অনেকটা এরকম যে এইখানকার ইলেকট্রন গুলো আসলে এখান থেকে বের হচ্ছে কেন এই প্রান্ত থেকে বের হচ্ছে এই জন্য যে সবগুলো ইলেকট্রন বি প্রান্তে যেতে যাচ্ছে কারণ বি প্রান্তের বিভবটা ছিল আমাদের পজিটিভ তো এই ইলেকট্রন গুলো এর মধ্যে বসে থেকে যদি দেখতে পায় যে আমার এই বিন্দুতে আমি কি পাচ্ছি পজিটিভ বিভব পাচ্ছি তাহলে তো তাদেরকে এই টোটাল পথটা পাড়ি দিয়ে বি বিন্দুতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই দ্যাটস ওয়াই কি হবে এই বিন্দু থেকে আমি লাইট ফেললে পরেও ইলেকট্রন গুলো উত্তেজিত হবে ঠিকই কিন্তু উত্তেজিত হওয়ার পরেও তারা এই বিন্দু থেকে বের হয়ে বিতে যাবে না অথবা যদি এ থেকে তারা বের হয়েও যায় তাহলে আবার কিছুক্ষণ পর তারা আবার এতেই ফিরে আসবে কারণ এখানে পজিটিভ বিভবটা আছে বাড়ির কাছে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে
ইলেকট্রন বের হচ্ছে না বলে এখান থেকে কি হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহটাও সৃষ্টি হচ্ছে না তখন এই বিভবটাকে আমরা বলবো অর্থাৎ যে বিভব দেয়ার দুলন সার্কিটের এই অবস্থাটা হবে সেই বিভবটাকে আমরা বলবো নিবৃত বিভব এবং এই নিবৃত বিভবকে সাধারণত ভিনট দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয়ে থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নিবৃত বিভবটাকে আমরা যদি ভিনট দিয়ে ইন্ডিকেট করে থাকি তাহলে আমরা সবাই জানি যে যদি এই বিভবের সাথে আমরা যদি ইলেকট্রনের চার্জকে গুণ করি তাহলে কিন্তু একটা এনার্জি পাবো शक्तर इक्वेशन टो वस्तु शक्ति इजिकल टू इलेक्ट्रन चार्ज गुण कत विभव एन एक खूब सीम्पल विषय बोझार चेषा करी विभव अर्थात भिनट विभव दिए कर इलेक्ट्रन के उत्तेजित बेर आनपर की इलेक्ट्रन के निर्दिष्ट गतिशक्ति दिए तक बीबिंदुते पोछाए दी इलेक्ट्रन गा जो गतिशक्ति प्राप्त करते गतिशक्ति गाते निष्क्रिय कर दीचे अर्थात ट जो विभव निवृत्त विभव के धरे निवृत्त विभव एखे जो शक्ति उत्पन्न हो शक्ति आसले आलोक करतृक प्रयोगकृत गतिशक्त समान अर्थात इलेक्ट्रन आलो थे जो गतिशक्ति पे से शक्ति समान परमाण शक्ति क्योंकि इिनट सूतरा बोलते इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन गतिशक्ति हाफ एम भि स्कोर इजिकल टू कत इि नट अर्थात गतिशक्ति इजिकल टू निवृत्त विभव गुण कत इलेक्ट्रन चार्ज तो ये छोड़ा विभव कंडिशन एर पर आरोप करब सार्किटा के आगे कंडिशने फिर चले आसि अर्थात आप धरल फार्ष्टे जो विभव प्रयोग कर सपेखे जो लाइट दिए से कंडिशन आज चले आसल एबंधा देखो जे एखे लाइटर कम्बाकर मान बृद्धि करार साथे कमान साथे साथ इलेक्ट्रन प्रवाह तरित प्रवाह से सम्पर्क है कि खूब सीम्पलि कम्पांगा कि होते हैं उच्च होते हैं सूचा ये खूब भलो भाव बोझा जा जो उच्च कम्पांग विशिष्ट लाइट एखे देव हम इलेक्ट्रन प्रवाहता इलेक्ट्रन प्रडिउस हार्ट अवश्य बाढ़ क्योंकि प्रश्न आसते ही जो इलेक्ट्रन कम्पांग कमाई सरि लाइटर कम्पांग कमी घटे खूब सीम्पलि एखे आलोर कम्पांग जो कमे कि इलेक्ट्रन प्रवाहर हार्ट क्या कमते थे एवं एक समय पर देखा जाए एक निर्दिष्ट कम्पांग एक निर्दिष्ट कम्पांग के नेमे आसार पर एखान लाइट फेलार पर इलेक्ट्रन एखान बेर होना अर्थात जो कम्पांग के लाइट जो एखे आपत्ति करी तो क्योंकि एखान के इलेक्ट्रन बेर होना एक न्यूनतम कम्पांग रूपर जो ना उठी तो हमें हमारे एखान के जो कम्पांग दी ना क्यों जो से कम्पांग मानट वो न्यूनतम कम्पांग मान चे कम है तेल एखान को इलेक्ट्रन बेर होना अर्थात एखान के इलेक्ट्रन के बेर करते गले लाइटर एक न्यूनतम कम्पांग चे बी कम्पांग प्रयोग करते हैं धरल से न्यूनतम कम्पांग शर्टकाटे चिंता करी विषय से आलो अर्थात जो एफ कम्पांग लाइट फिलसी से आलोटा कि से आलोटा कर इलेक्ट्रन गर्दिष्ट शक्ति दिए बेर आसम इलेक्ट्रन गुलाई से क्षेत्र में बला वार्क फांगशन कार्यपेक्षक कार्यपेक्षक का कार्यपेक्षक के क्षेत्र में बला जाते न्यूनतम शक्ति ने इलेक्ट्रन कैथर थे बेर आसे से न्यूनतम शक्ति के बला हम कार्या मान संगे लाइटर न्यूनतम कम्पांग गुण करी इलेक्ट्रन बेर शक्ति प्रयोजन से शक्त मान अर्थात कार्यपेक्षक बेर करते इलेक्ट्रन 
এই যে যে আলো এই আলো কি শুধুমাত্র আমাদের কার্যপেক্ষ কি দিচ্ছে অর্থাৎ ইলেকট্রনকে কি শুধু বেরই করছে তা কিন্তু না সে বের করার পাশাপাশি এই ইলেকট্রনগুলোকে কি করছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি প্রয়োগ করছে যে গতিশক্তির দরনে কিন্তু কি হচ্ছে এইখান থেকে ইলেকট্রনগুলো বি প্রান্তে যে পৌঁছাচ্ছে তো এই যে যে ন্যূনতম গতিশক্তিটা আমাদের প্রয়োজন এখান থেকে ইলেকট্রনকে বের করার জন্য এই ন্যূনতম গতিশক্তিটাকে আমি ধরলাম কে ম্যাক্স অর্থাৎ ইলেকট্রনটা যে এ প্রান্ত থেকে বি প্রান্তে যাবে এ থেকে বি তে যাওয়ার জন্য যে গতিশক্তিটা তার প্রয়োজন সেটা আছে কে ম্যাক্স তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি আমাদের লাইট যে এনার্জিটা দিচ্ছে সেই এনার্জিটা কিন্তু এখানে দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে কার্যপেক্ষক যেটা এইচ এফ নট আর একটা হচ্ছে কি কে ম্যাক্স অর্থাৎ ইলেকট্রন এ প্রান্ত থেকে বি প্রান্তে যাওয়ার জন্য যে গতিশক্তিটা সেটা সুতরাং আমি এখানে খুব সিম্পলি ম্যাথমেটিক্যালি বিষয়টাকে বলতে পারি ই ইজ ইকাল টু ফাইভ প্লাস কে ম্যাক্স বা এইচ এফ নট প্লাস কে ম্যাক্স সেক্ষেত্রে খুব সেম ফাইটাকেও কিন্তু আসলে একটা এনার্জিকে বোঝাচ্ছি ইটাও আমাদের একটা এনার্জি তারপরে আমি কিন্তু এর যদি আমি এটা যেহেতু আমি ফাই ইজ ইকাল টু এইচ এফ নট লিখেছি সুতরাং ই ইজ ইকাল টু কিন্তু আমি এইচ এফ বলতে পারি সুতরাং ই ইজ ইকাল টু আমি লিখতে পারি এইচ এফ অর্থাৎ এইচ এফ ইজ ইকাল টু এইচ এফ নট প্লাস কে ম্যাক্স কে ম্যাক্সটাকে পরবর্তীতে আমরা যদি আবার একটু চেঞ্জ করি অর্থাৎ এটাকে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে হাফ এম ভিস করে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো এটাই কিন্তু আমাদের ছিল ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়া তো ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়া সাথে যদি আমরা চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করি যে চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের সাথে এই ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়াটাকে ঠিক যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সেটার সঙ্গে আমাদের এই ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার ঠিক পার্থক্যটা আসলে কোথায় তো চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্ব আমাদের বইটা আছে আমরা যদি একটু বইটাকে ফলো করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট আমি এখানে একটু বলছি চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বে যেটা বলা হয়েছে যে যদি আমি কি করি কোনো একটা ক্যাথোডের উপর এভাবে লাইট ফেলি তাহলে সেই জায়গায় লাইট পড়ার পরে সেখান থেকে ইলেকট্রন উত্তেজিত ইলেকট্রন বের হওয়া এবং ইলেকট্রন বের হয়ে এই ক্যাথর থেকে অ্যানোডে যেতে কয়েকদিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়াতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে লাইট ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এই ঘটনাটি ঘটছে অর্থাৎ চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান যেখানে বলছে যেখান থেকে ইলেকট্রন বের হতে অনেক সময় লাগবে সেখানে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব কম সময়ের মধ্যে এখান থেকে ইলেকট্রনটা বের হয়ে যাচ্ছে এটাই কিন্তু চিরায়ত তরঙ্গ তত্ত্বের সঙ্গে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার একটা বিশাল বড় পার্থক্য অর্থাৎ ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ারতে যেখানে বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রনটা একটু সময় নিয়ে বের হবে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা নিশ্চিত হবে সেই ইলেকট্রনটার গতিশক্তি এখানে যে আলোটা আপতিত হবে সে আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক অর্থাৎ আলোর তীব্রতা যত বাড়বে ইলেকট্রনের গতিশক্তিটা তত বাড়বে কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়াতে এসে একটা বিষয় দেখা গেছে যে আলোর তীব্রতা আমরা বাড়াই বা কমাই যাই করি না কেন তার সাথে ইলেকট্রনের গতিশক্তির মানার কোনো সম্পর্ক নেই এটাও কিন্তু আসলে আমাদের চেয়ার তো তরঙ্গ তত্ত্বের সাথে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার একটি পার্থক্য তো এরকম আরো কিছু পার্থক্য আছে আমরা যদি একটু জাস্ট বইটাকে ফলো করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তো আমি আশা করছি যে এই যে ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়াটা কি বা ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সার্কিটে কি কি ঘটনাগুলো ঘটছে বা ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ার যে সত্যগুলা অর্থাৎ বিভাব বাড়াইলে কি হচ্ছে নেগেটিভ বিভাব দিলে কি হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্কটা আসলে কি কার্যাপেক্ষকটা আসলে কি এই বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত বুঝতে পেরেছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের বা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে